የፖለቲካ ፓርቲና መንግስትን በመቀላቀል የኢትዮጵያውያን ህልውና ከፓርቲ ህልዮት ጋር ማስተሳሰርና ህዝብን ማስጨነቅ አይገባም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ አገራት ዜግነት ባላቸው ሰዎች የሚመሩ የመገናኛ ብዙሃንን አስጠነቀቁ። የሱዳን የሽግግር መንግስት በሀገሪቱና በደቡብ ሱዳን የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ጋር የሰላም ስምምነት ተፈራረሙ። የመጀመሪያው የሩስ የአፍሪካ ጉባኤ በሩሲያዋ ሶቺ ከተማ ረቡን ይጀምራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉባኤው ለመስተካከል ወደ ስፍራው አቅንተዋል። ሰላም ጤና ስጥልኝ ወዲህ አዱ ቤት ሰዎች ካዱ ቴሌቪዥን ተላለፍላችሁ አሃዱ 24 ተጀምሯል ፍርታደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ። የፖለቲካ ፓርቲንና መንግስትን በመቀላቀል የኢትዮጵያውያን ህልውና ከፓርቲ ህልዮት ጋር ማስተሳሰርና ህዝብን ማስጨነቅ አይገባም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እንከን ምርጫ ማካሄድ አይቻለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘንድሮን ምርጫ የተሻለ ለማድረግ ዝግጅት በመኖሩ መንግስታቸው ከነ ችግሩን ቢሆን በጊዜው ማድረግን እንደሚመርጥ ተልጿል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመርጫዎች ጋር ታይዞ የሚያነሱትን ተቃውሞ አጣጥለውታል። ስንታየው አባተ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ያለው። የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሃዲክ ከ1996 ጀምሮ ሳለመው ነበር ወዳለው ውህድ ፓርቲነት ለመቀየር ጫፍ ላይ ደርሻለሁ ማለትን ተከትሎ በግንባሩ ብሄረ ዲጂቶች መካከለ ሰጣገባ ተከስቷል በተለይም የግንባሩ መስራች የሚባለው ህውሃት ይሃዲግን አሁን ላይ እንኳን ለውህደት ይቅርና በግንባርነት ለመቀጠል የሚያስችል ቁመናና የሐሳብ አንድነት የለውም በማለት የውህደቱ ዋነኛ ተቃዋሚ ሆኗል በአብይ ያመራርነት ወደ ውህደት ለመምጣት የሚደረገው ግስጋሴ ይሃዲግን ብቻ ሳይሆን አገርንም የማፍረስ ዞኖ ሲል የዚህ ውደት ተካፋይ እንደማይሆን ማረጋግጧል ዲቀ መንበሩ አብይ አህመድ በበኩላቸው ፓርቲንና መንግስትን እየቀላቀሉ የኢትዮጵያን ህልውና ከኢሃድ ጋር ማያያዝ ኋላቀርነት ነው ሲለው ግዘዋል በውደቱ ዙሪያ መስካሁን ውሳኔ ላይ ለመደረሱን በማስተዋወስ በቅርቡ የተዋያዩበትንና የደረሱበትን ውሳኔ ይፋ እንደሚያደርጉ አሳውቀዋል ኢሃድ አንድ ሲሆን ወይም ሲበተን ኢትዮጵያ ተሞታለች የሚለው ሐሳብ ከድንቁርና ይመነጭ ነው ኢትዮጵያ ይሃደግ አባት እንጂ ይሃደግ የኢትዮጵያ አባት አይደለም። እኛ ከሌለን አገር የለም እኛ ከሌለን መንግስት የለም ይባል ነገር ስተት ነው። የፓርቲ እሳቤ ሳይኖር ኢትዮጵያ ነበረች። ፓርቲ ቆ 40 አመት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። በእናንተ እድሜ ነው ፓርቲ ተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ። ነበረች ኢትዮጵያ። የኛ ስምምነት የኛ አንድነት ሰላም ያመጣል ልማት ያመጣል እድገት ያመጣል ጥሩ ነው ትክክል ነው እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ የለችም ግን ትክክል ያለውን ዴፊኒሽን ይሃደግ ቢኖርም ባይኖርም ኢትዮጵያ ትከተላለች ይሃደግ አንድ ቢሆን ባይሆንም ኢትዮጵያ ትከተላለች በመስከረም 26 ቱ የህዝብ ደራሲዎችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች መክፈቻ ላይ በፕሬዝዳንቷ ለቀረበው ንግግር ዝርዝር ማብራሪያን ለህዝብ ደራሲዎች ያቀርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመርጫ ጋር በተያዘ ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል በተጨባጭ በመርጫው ሂደት እና በዘጎች ሰላም እና ደህንነት ላይ አሉታዊ ተጽኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ በርካታ ችግሮች ይያሉ አንድ እንዴት ፍታዊ ታማኝነት ያለውና በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሀገራው ምርጫ ማካሄድ ይቻላል ሁለት ከመርጫው ጋር ተያይዞ በተለያዩ የሀገሪቱ አከባቢዎች በቅድመ ምርጫ በመርጫ ወቅት እና በደህረ ምርጫ ሊከሰቱ የሚችሉ አለመግባባቶችና ግጭቶችን ወደ ምጥብጥና ሁከቶች ተለውጦ በዝጎቻችን ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ወደም ያደርስ ደረጃ እንዳይደርስ ለማድረግ የሚያስችል የተሟላ ዝግጅትና አቋም በመንግስት በኩል አለ ወይ ማብራሪያ ቢሰጥበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱም ምርጫ ቦርድ በአባላት በበጀት በህግ ማቀፍና ሌሎችም ዝግጅቶች ካለፉት አመታት የተሻላቋም ላይ እንደሚገይ በመጠቆም ምርጫ ግን ያለ እንከን አይከሄድም ብለዋል ስለሆነም ከነ ችግሩም ዲሞክራሲ ምርጫን መለማመድ ያስፈልጋል መንግስትም ነፃና ተአማኒ ምርጫ ለማድረግ ዝግጁ ነው ብለዋል ሐሳብ ለህزب አቅርቦ የሚመረጡ ኃይሎች ካሉ በተወሰነ ቁጥር ፓርላማ ውስጥ ወንበር እንዲያገኙ ብቻ ሳይሆን በመርጫ ቢያሸንፉ እንኳን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ስልጣን ለማስረከብ ዝግጁ ነኝ ብሏል እናንተም እንደምትጠሙ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሸንፎ ማስተዳደር ብቻ ሳይሆን ተሸንፎ በሰላማዊ መንገድ መስጠትም ትልቅ ታሪክ ነው ሐሳብ ያለው የሚያስተዳድር የሚያስቀጥል ፓርቲ እስካለ ድረስ ከዚህ አንጻር የመንግስት ፍላጎት ዲሞክራሲ ነጻ ምርጫ እንዲካሄድ ነው ተደጋጋሚ እየተነጋገርንበት ጉዳይ ነው ይሄም ዝግጁነት እስካሁን ከነበሩት ይሻላል 
ይሁንና ነ 2018 የጸደቀውን የመርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የመርጫ ስነ ምግባር አዋጅን የሚቃወሙ ሰባ የፖለቲካ ማህበራት አዋጁ ካልተስተካከለ የረሃባድ ማድማድረግ መወሰናቸው ይታወሳል ፓርቲዎቹ የሚያነሱት አንዱ ተቀመው ከአባላት ቁጥር ጋር በተያዘ መሆኑን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ለመሆን የተደረጀ የፖለቲካ ፓርቲ በሽዎች የሚቆጠር አባላትን ማግኘት ካልቻለ በመርጫው ስመሳተፉ ከንቱ ዲካምና ግዜ ማማከን በመሆኑ ሰቀበነት የለውም ሲሉ አጣጥለውታል ሰብሰብ ብለው ለተሻለ ድምጽ እንዲፎካከሩ መክረዋል ማንንም የፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቻለ ሙሉ ድምጽ አግኝቶ ለማለፍ ካልቻለም ከ50% በላይ ድምጽ አግኝቶ መንግስት ለመሆን የሚሰራ ከሆነ ከ250 ሰው በላይ የሚያወዳድር ፓርቲ 50% ለማሸነፍ ከዛ በላይ ስለሚፈልግ ቢያንስ በሚሊየን ሰዎች ድጋፍ የሚያስፈልገው ፓርቲ በጥቂት ሺዎች ወዳደራለው ማለት ሲጀመር መንግስት የመሆን ሐሳብ የለውም ማለት ሲጀመር መንግስት የመሆን ሐሳብ ከሌለ ደግሞ ምርጫ ውስጥ ግዜ ማባከና ያስፈልግ መንግስት ለመሆን የኔ ግሩፕ የሚያንስ ከሆነ ከሌሎች መሰል ግሩፖች ጋር ሰብሰብ ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ስድስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫ በ2012 መጨረሻ እንደምታከድ ሲገመት ገዢው ኢሃዲግ በአዲስ አደረጃጀት ለምርጫ እንደሚቀርብም እሁን ይሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ አገራት ዜግነት ባላቸው ሰዎች የሚመሩ የመገናኛ ብዙሃንን አስጠነቀቁ የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ግጭትን ለመፍጠር አልሞ የሚሰሩ የመገናኛ ብዙሃን ምን እስኪፈጥሩ ነው መንግስት እየተመለከታቸው የሚገኘው በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ ጠይቀዋል የመገናኛ ብዙሃኑ ባለቤቶች አማርኛ የሚናገሩ ኦሮሚኛ በሀገር ላይ አደጋን ለመደቀን ከሰሩ መንግስታቸው እርምጃ ከመውሰድ እንደማይመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስጠንቅቀዋል በመገናኛ ብዙሃን በኩል እየሆነ ስላለው ነገር በመረጥ የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት እስከ ዛሬ መታገሱን ገልጿል ሆኖ መንግስት እርምጃ ሲወስድ ነገሮችን ሁሉ ከበሄርና ዘር ጋር እየተያያዙ ነው ሲሉም ውስብስብነቱን ጠቁሟል በተለይ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆነቹ የሚዲያ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቹ የሚዲያ ባለቤቶች ስትፈልጉና ሰላም ሲሆን እዚ ተጫውታችሁ እኛ ችግሩ سنገባ ጥላችሁ የምትይዱበት ሀገር ያላችሁ ሰዎች ትግስት ይያደርግን ያለን ነው አውዱ ለማስፋት ነው በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህልውና ላይ ከመጣ አማርኛ ብትናገሩም ኦሮሚኛ ብትናገሩም እርምጃ መወሰዳችንን ማይቀር መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ አስፈልጋ ይሆናል ሁለት ቤት መጫወት አይቻልም ማለት ነው። እኛ ምን እንደበት አገር የለንም አገራችን ይሄ ስለሆነ ሰላም እንፈልጋለን። እስኮርት ያላችሁ ሰዎች በነጻነት ለማታችን ሰላማችን ዲሞክራሲ ካገዛችሁ ሰየው በደስታ። ከዛው እጭ ግን ለመነገጃ መተከሙበት ከሆነ በዚህ ሁኔታ በነጻነትና በዲሞክራሲ ስም ይቀለድ ነገር እንዳልሆነ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ አይነት ችግሮች አሉ። የመገናኛ ብዙሃን የየራሳቸው ፍላጎትን ለማስፈጸም ሲሉ ከመርህና ህግ ውጪ ሽብርን እየፈጠሩና ህዝብን ለማጋጨት እየሰሩ ነው በሚል መንግስት ራሱን እንዲፈትሽ በተደጋጋሚ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ይስተዋላል በሌላ ዜና በክልሎች የሚስተዋለውን የትጥቅፉ ከከረና የቃላት ጦርነት ከትላንት መጥፎ ታሪክ ያለ መማር አባዜ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተችቷል በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ የመንገድ መዘጋት ስብሰባን የመረበሽና የሰላም አይሰልፍን የመከልከል አከሄዶችም የብሽሽቅ ፖለቲካ ውጤቶች ሲሉም ኮነኗል በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጡትን ምላሽ ባልደረባችን ሰንታዩ አባተ እዚህ ላይ ነግረን ተገንግቷል ባልደረባችን ሰንታዩ ካንደና ነጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተለይም ደግሞ ክልሎች እየተፈካከሩ ነው በሚባለው ጉዳይ ላይ እንዲሁም ደግሞ መቃቀር እየመጣ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ምን አይነት ምላሽ ሰጥቷል ምን አይነት ስጥያቄ ተነስተውላችኋል አመሰግናለሁ ፍሬዎት እንግዲህ ከ መስከረም 26ቱ የፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ አጠቃላይ ንግግር ተነስተው የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለማብራሪያ አጣርተዋቸው ነበረ በጥያቄዎች እንግዲህ በርከት ብለው ተነስተዋል ከጥያቄዎቹ በጣም በርካታውን ጊዜ ወሰደው ከጸጥታ ጉዳዮች ጋር በተጨማሪ የህግ የበለይነትን ከማስከበርና ሌሎች የህግና የጸጥታ ጉዳዮችን ጠቅለል አድርጎ የያዙ ጥያቄዎች በርከት ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ነበረ በመጀመሪያ ላይ እንግዲህ ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል አንዱ 
አሁን ላይ በክልሎች መካከል በጣም መቃቃር የበዛ የትጥቅ ፉክክር ውስጥም እየገቡ የሚመስልበት ሁኔታ አለ እነዚህ ተዳምረው ኢትዮጵያን ወደት ሊወስዷት ይችላሉ የፌደራል መንግስት ውስጥ እስከመጨ ነው በዝምታ የሚያልፈው ምን አይነት ርምጃዎችን ሶስቷል ክልሎችን ለማቀራረብ በዋናነትም ደግሞ የትግራይን የአማራ ክልል ለአብነት ሲነሱ ነበር የነበረው ከነዚህ ጋር ተይዞ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ቀርበዋል እንግዲህ ጣቅላይ ሚስትሩም በዋናነት ያነሱት የትጥቅ ፉክክሩም ይሁን የቃላት ጦርነቱ ካለፈው ውድቀት ወይም ደግሞ ካለፈው በርካታ የሰው ህይወትን ካስከፈለ ዋጋ ያለ መማር አባዚ ነው ሲሉ ኮነ ነው ታል አክለውም የፖለቲከኞች በወጣቶች የመቆመራቸው ነገር ሊያቆሙ ይገባል ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ ላይ ሆነው ያወራሉ ግን የችግር ውስጥ የሚገባው ወጣቱና ደሃው ህዝብ ነው ስለዚህ በዳሃና በወጣት ህዝብ ህይወት መቀለድን ፖለቲከኞች ሊያወግዙና ከዛ ሊጸየፉ ይገባል ሲሉ ተደምጧል በመሪ ሲናገሩት ነበር ከዛ በተጨማሪ ከጥጥቅ ጋር አየይዘው በዋናነት ያነሱት ጥጥቅ መታጠቅ የህزبን ደህንነት ለማስከበር ወይም ደግሞ ለመጠበቅ ከሆነ ክፋት የለውም ግን አሁን ላይ ስጋት እየሆነ ያለው ወይም ደግሞ አደጋም ሆኖ አንድ ክልል የሚታጠቀው ሌላ ክልልን ለማጣጥ ወይም ደግሞ ከሌላ ክልል ጦርነት ይታወጅብኛል ለሱን ከላከላለው በሚል ሳቢ ከሆነ ነው አደጋው እሱን አጠቃላይ የፌደራል መንግስቱ ያስተካከለ ይሄዳል ለሚል መላሽ ሰጥቷል በሌላ በኩል ደግሞ ከተነሳላቸው ጥያቄዎች መካከል ስብሰባን የመረበሽ መንገድ የመዝጋትና እንዲሁም ደግሞ ሰላም ወይ ሰልፎችን የመከልከል ጉዳይም እንዲሁ ተነስተውላችኋልና በዚህ ጉዳይ ላይስ በቂ ሆነ ማብራሪ ያሰጣውል ወይ ምን ሳሉ የሚለውንም ንገረ መልካም እንግዲህ ከሌላው ጥያቄ ከ እንዳልሹ ከመንገድ መዘጋት ከሰላም ወይ ሰልፎች መከልከልና አዳራሹ ስብሰባዎች ሳይቀሩ በወጣቶች የተወክ ሁኔታዎች በአዲስ አበባም ይሁን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተካሄዱ ይታያሉ የፌደራል መንግስቱ ምን ሰራ የሚል ጠንከር ያለ ጥያቄ ቀርቦ ነበር ሲተችም የነበረው የፌደራል መንግስቱ ኃያሉ አይደለም በየመንደሩ የሚሰባሰቡ የጎበዛ ለቆች አገሪቱን ወደ አልተፈለገ ሁኔታ ለመውሰድ እየጣሩ ባለበት ወቅት መንግስት ግን ዝምታን እየመረጠ ነው በሚል በተደጋጋሚ ትችቶች ሲነሱ ነበር እነዛ ጥያቄዎች ናቸው ዛሬ ሰብሰብ ብለው በህዝብ እንዳራሲዎች ምክር ቤት አባላት በኩል ሲነሱ የነበረው ለሱም እንግዲህ ምላሽ ሲሰጡ የብሽሽ ፖለቲካ በሚለው ተቀላል አርገው ይገለጿቸው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የትም ሊያደርሰን አይችልም ሰላም የተሻለ ዲሞክራሲን እንድንለማመድ ነው መንግስት እየፈለገ ያለው ነፃነትን እየሰጠ ነው ግን ነፃነትን አውቆ ነፃነት መጠቀም የሚችል ሰው ያስፈልጋል ነፃነትን መጠየቅና ነፃነትን መተግበር የተለያዩ ናቸው ስለዚህ በዛ ለክ ራስ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ግን የብሽሽክ ፖለቲካ ውጤቶች ናቸው ቀስ ይያሉ እየከሰሙ የሚሄዱ ናቸው ሲሉም ተስፋ እንዳላቸው ሰንቀዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉትን አጥር ያለ ማብራሪያ ተከታተል እንመለሳለን መንገድ በመዝጋት ይቅርና ድንበር በመዝጋት እድገት ያደረጋግጥን በሚባልበት ዘመን መንገድ መዝጋት የብሽሽክ ፖለቲካ ውጤትና አላስፈላጊ ነው መንገድ ብቻ አይደለም ባይዘው አዳራሽ ውስጥ ሰው ተሰብስቦ መንግስት ለመቃወም ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመሳደብ በሚሰበሰበበት ወቅት አዳራሽ ገብቶ መረበሽም ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ሰው በሰላማዊ መንገድ እንዲሰለፍ ሰው በሰላማዊ መንገድ በአዳራሽ ሐሳቡን እንዲገልጽ ካላል ለማመድም በስተቀረ ወደ አመጽ መግባቱ አይቀርም ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመላሻቸው ከተወከሽ ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማለት ነው ማብራሪያን ሲሰጡ እንደ መንግስት የሚጠበቁትን ወይም ደግሞ ጠንካራ ሐሳቦችን ከማራመድ ይልቅ እሳቸውም እንደ አንድ ግለሰብ ሆኖ ሐሳብን ሲሰነዝሩ ሲተቹ ነው ሲደመጡ የነበረው በነግራችን ላይ በርካቶችም እዛውም የሰብሰብ ብለን የነበር ጋዜጠኞች የኑንስን አነሳ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ያለባቸውን ብለዋል ወይስ ደግሞ በስሱ እየተቹ መሄር ነው አሁን ከሳቸው የሚጠበቀው የነበረው በብዙዎች ከተወከዎች ምክር ቤትም ሲነሳ የነበረው መንግስት ምን አደረገ የነገረን የሚል ነገር ነው ሳቸው ግን ብዙዎችን ጥያቄዎች በመተቸት ወይም ደግሞ እንዲ እንዲ ማድረግ ተገበይ ደለ በሚል በተመሳሳይ አንድ ግለሰብ ሊለው እንደሚችለው ሐሳቦችን ሲያራምዱ ወይም ደግሞ ሲሰነዝሩ ነበረ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ የነበረው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ካተወከሽ ምክር ቤት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽን ተከታተለህ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎቻቸውንም ሰምተህ የነበረው ማብራሪያ ስለሰጠህን እጅ ጋር ደጋና መሰገናለህ 
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶስት ቀናት ውስጥ ከግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በግንባር እንደሚነጋገሩ አስተወቁ። ከዚህ ቀደም በነበሩ መሪዎች ከተጀመሩ ምርጥ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ያግድቡን ግንባታ መጨረስ ግዴታ ነው ሲሉ አስረግጠው ተናግሯል። ምንም አይደል ኢትዮጵያን ግድብ ከመገደብ ሊያስቆማት አይችልም። ይሄ አንደርላይን ነው በእንደዚህ አይነት ነገር ሚቆም ነገር የለም የጀመርናቸውን ምርጥ ስራዎች ማስቀጠል አለብን ህዳሴ ግድብ የጀመሩ የኢትዮጵያ መሪዎች ስራን መፈጸም አለብን ምርጥ ስራ ስለሆነ ስተት ነው ምናርመው እንጂ ምርጥ ስራ መጨረስ አለብን ምርጥ ስራ በማቋረጥ ሀገር መገንባት አንችል በግድቡ ዙሪያ የሚስተዋሉ የሶስት ጊዜዎች ድርድር ሂደቶች መካረር ግድቡ በተያዘለት ጊዜ ያለመጠናቀቁ ውጤት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አቤ በሶስት ቀናት ውስጥ ከግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በግንባር ቀርቦ እንደሚነጋገሩም አስታውቋል። ፕሬዝዳንት ሲሲ ጋር በቅርቡ ተዋይተናል ሰሞኑን ነገ ወይ ከነ ጆሊያ እንገናኛለን እንወያይበታል ምናልባት የተቸገሩት ነገር በአግሮ ውስጥ ካለም እንገነዘባቸውን መወከራለን በእኛ በኩል ግን የዳሴው ግድብ በሚመለከት የማንንም ጥቅም ለመንካት ሳይሆን የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት የምናደርገው ነገር ነው ያ ጥቅም ግብጽን የሚጠቅማል ብለን እናምናለን። ሆኖም በግድቡ የሚሆን በሌሎች ጉዳዮች ህዝብ ማሸበርና ተከበሃል በማለት ወንኔው ለመስበር መሙከር ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ ማስጠንቀቀዋል የግድቡን ግንባታ የማንኛውንም አገር ጉዳት ይዞ አይመጣም በማለት ግብጽን ቢሆን የሚጠቅማትን የውሃ ምንጭ ሆኖን የኢትዮጵያ ያረንጓዴ ልማት ስትራቴጂን ማገዝ እንጂ ጦርነት መቀስቀስ አይደለም ብለዋል በህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የነበራቸውን ቃለ መጠይቅና ምላሽ ተበልክተ ተመልሰና ሌሎች ጉዳዮችን ደግሞ እንመልከት የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ለመጠገን የሚያስችል ሳይንስ አይጥና ተጀመረ አብያተ ክርስቲያናቱ ታሪካዊ ዘታቸውን ለተጠበቁ ለመጠገን የሥነ ምድርና ያርኪኦሎጂ ጥናት መጀመሩን የኢትዮ ፈረንሳይ የጥናት ቡድን ገልጿል በቴሌም ገረመው ተጨማረላት በቁጥር 11 የሆኑትና በ1970 ዓመተ ባለም ቅርስነት የተመዘገቡት የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የመፍረስ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። 10 ዓመት በፊት ለ5 ዓመታት ብቻ ተብሎ በ11 ሚሊየን ዩሮ የተሰራው መጠለያ ተጨማሪ አደጋ በመሆን የቅርሱን ህልውና እየተፈታተነ ይገኛል። በቅርሱ ላይ የደረሰውን የመሰንጠቅ አደጋ ለመጠገንና መጠለያውን ለማንሳት ዘርፈ ብዙ ሳይንሳዊ ጥናት እንደሚያስፈልግ የኢትዮ ፈረንሳይ የጥናት ቡድን አጥኞች ይናገራሉ። የቅርሱን ታሪካዊ ዘጥ ተጠብቆ ለመጠገንና መጠለያውን በጥንቃቄ ለማንሳት ባርኪዮሎጂና አርኪዮቪዥዋል ጥናት መረጃ እየተሰበሰበ ነው ተብሏል። The team is very important because we are 28 persons and at least we will be 15 person 50% በጣም አስፈላጊ የቡድን ስብስብ ነው ያዝነው። እስካሁን በተለያዩ ዘርፎች እየተሰማሩ 28 ባለሙያዎች አሉ። በቀጣይ 50 ይደርሳሉ። የሥነ ህንፃ ባለሙያዎችን ጨምሮ ፓየር ላይ ካሜራ ድሮን የቅርሱን ጠቅላላ መረጃ እየሰበሰብ ነው። ችግሩን መለየት በሚችሉ የተሻለ ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎች ስብስብ ነው ነው መጀመሪያ መስፈርቱ ምንድነው መረጃው የሚሰበሰበው በማለሙያዎች ነው ወይ ነው ለከነ በባለሙያዎች ነው የተሰበሰበው በዘመናዊ መሳሪያዎችን እየተጠቀሙ ነው የተሰበሰቡ ያሉት ስካውን እንዳየ ነው ከመረጃው ያው ጥሩ ነው ብለን እናስባለን ከዛ በኋላ ደግሞ ውጤቱ ነው የሚታየው ማለት ነው ግን ይሄ ማለት ውጤቱ ላይ የሚደረሰው ሌሎች እንት ነው ያስፈልጉ ዲስከሽን ያስፈልጋል ይመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት አሉ ዩኔስኮ መሆኑ ሌሎች ለከባቢ ባለ ስልጣንም ለከባቢ ኖሪም ሌሎችም ያገባቸው ሰዎች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ይመክሩበታል ስንጥቁን ለመጠገንና መጠለያውን ለማንሳት ያርኪኦሎጂ የሥነ ምድር የቅርጽ ጥናት እየተደረገ መሆኑን ቡድኑ ገልጿል በቅርሱ ላይ መረጃ ለመሰብሰብ ከሚገጠሙ የ3D ካሜራዎች በተጨማሪ በየሁለት ሰዓቱ መረጃ የሚያደርሱ የሌዘር ስካን መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ ተብሏል ከተለያዩ በጥናቱ የሚሰበሰቡ መረጃዎች በየ6 ወሩ ትንተና የሚደረግባቸው ሲሆን በህዳር 2020 የትንተና ውጤቱ ቀርቦ በመንግስት ይሁን ታስያገኝ ጥገናው እንደሚጀመር ይተበቃል
ኦክቶበር ሚሽኑ ሁሉም መጥቶ የመጀመሪያቸውን ጥናቶች እንደገና ሴንሰር ካፕተሮች በቸርቹ ሄክራክ አለበት የሚባልበት ቦታዎች ላይ አስቀምጦ ሄዱና በየ2 ሰዓቱ የመዘገበ ዳታውን ለ6 ወር ያህል ይከታተሉታል ይሄን ለ6 ከ6 ወር በኋላ አንድ የመጀመሪያ ዳታ አናሊሲስ ይሰራል ከዛ ደግሞ እንደገና ቀጣይ 6 ወር በኋላ ሌላ ዳታ አናሊሲስ ይሄ አንድ አመት ይፈጃል ኢን ቢትዊን ደግሞ እንትን ቤተ ጎልጎታ በክርስቲያን ላይ ፓይለት ፕሮጀክት ይደረጋል ማለት ነው እሱ ላይ ለሌሎቹ ፕሮፖዝ የሚደረገውን ሶሉሽን ሙከራ ማለት ነው ተጠባባቂ ሊባል ይችላል የመጀመሪያ ሶሉሽን ይቀርባል ሼል አዲስ ሼልተር ማለት ነው ይሁን እንጂ የጉዳት መጠናቸው ጊዜ የማይሰጥ ቅርሶች እየታዩ ጥገና እንደሚደረግ የተገለጸ ሲሆን ከጥቂት ወራት በኋላ ከቤተክርስቲያናቱ አንዱ በሆነው ቤተ ጎለጎታ ላይ የሙከራ መጠለያ ይሰራለታል ተብሏል የሚሰሩ መጠለያዎች ቢወድቁ በቅርሱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት የማይያደርሱና የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታ እንዲገልጹ ተደርገው ከእንጨት የሚዘጋጁ ምሰሶዎች እንደሚሆኑም ተገልጿል በአማራ ክልል ዋገምራ በሄራሰብ አስተዳደር ዞን ከ126 ሺህ በላይ ዜጎች የዓለት ምግብ ድጋፍ እንደሚሹ ተገለጸ የክልሉ የአደጋ መከላከል ኮሚሽን በአሰራው ጥናት መሰረት በዞኑ ከሚገኙ 300 ሺህ ነዋሪዎች 126 ሺህ 92 ዜጎች አስቸኳይ የዓለት ምግብ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል በክረምቱ ወራት በዞኑ ከመደበኛ በታች ሆነ ዝናመጣሉ ህብረተሰቡን ለድርቅ እንዳጋለጠው ኮሚሽኑ ገልጿል ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ተለይቷል ይሄን መሰረት ያደረገ ተግባር የክልል መንግስትና የፌደራል መንግስት ባደረጉ ድረስ አሁን እሁል እየቀረበላቸው ነው እሁሉ የዱቦቶች ወረዳዎች መግባት ጀምሯል ሙሉ በሙሉ ግን ገና እየተጓጓዘና ያለ ሲስተማቶች ወደ አክራብ ያሉ ወረዳዎች ወረዳዎች መላክሳ ሲሰጣል ሽግግር ተከስተው ከመደበኛ በታች ሆነ ዝናብ በመከታቱ ነው ከላምቱ መደበኛ ሆነ ዝናብ አይደለም ያደረገው በዚያ ምክንያት ማሳ ቢኑ ወሙሉ ይባል በሚሽና ግባ ከታማን ሆነ በወደላ ማለት ስለዚህ አመርተው መጥቀም ካልቻሉ ደግሞ የደስ ግዝ ይላል ያስፈልጋል የምግብ ድጋፉ ይጀመር እንጂ ለሁሉም ወረዳዎች ዓለም አዳራሽ ተገለጸ ሲሆን ከ165 ሺህ በላይ የቤት እንስሳት በድርቁ ሳቢያ ወደ ሌሎች ወረዳዎች መዛወራቸውም ተገልጿል